नमस्कार अशोक गोले सर या आपले यूट्यूब चैनल वगत आम् शैक्षणिक चैनल मधे आम्मी आप स्वागत करीत आहोत आम्मी आप चैनल विद्यार्थ्या पालक नवनवीन महति अपडेट करीत आतो तुम्हें जर आप चैनल नवीन आल तो प्लीज सब्स्क्राइब करा मजे प्रत्येक शिक्षण क्षेत्र अपडेट आ शैक्षणिक मार्गदर्शन तुम्हार विद्यालसुद्धा मिले तो वह प्लीज सब्सक्राइब करा और तुढ़ी बेल आयकन ल क्लिक कराएगा विसरू नका आता अपन पहूया नमस्कार आज आप आठवी स्कॉलरशिप परीक्षे मध्य इंग्रजी का जो महत्वा प्रश्न विचार जो गेसिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड मे शब्दा अर्थ ओखने ये अपने चित्र दल जा एखाद डायग्राम दिल जो आकृति दी जो आचरुन एखाद शब्द अपने ओखाचा तो शब्दाच अर्थ अपने ओखाचा तो अशा पद्धति ने सर्व प्रश्न आप सोड़ना आहोत तो पहूया को प्रश्न आता सुरुआत करूिका पहला प्रश्न है पहा लुक ऐट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर ऑब्जर्विंग द स्टार्स पहा या ठिकाने का अपने लुक ऐट द पिक्चर मजे चित्राक पहा एंड चूज द करेक्ट नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर द ऑब्जर्विंग स्टार्स स्टार्स मजे तारे पहानेस को साहित्य कि साधन वपरल जता नाव अपने ओखाच है तो यठिका तारे ओखनेस को साधन वपरल ज तर ते आहे टेलिस्कोप टेलिस्कोप मजे दूरबीन को पर आपका पर क्रमांक तीन बरबर है तो पूछा प्रश्न पहूया क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू का है पहा रीड द कंटेंट्स गिवन इन द वेब डायग्राम एंड चूज द करेक्ट टाइटल ऑफ द वेब फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स आता हा जो तख्ता है तो अपने खाली दिल्ला है तख्त अपने योग्य शीर्षक निवड़ा इत पर है पर निवड़ा है अपने का फारसा विचार कराए नहीं तो अपन य तख्त्या का पहूया पैलदा टेलिविजन मजे टी वी है सी डी प्लेयर है डी वी डी है ऑर्केस्ट्रा है वीडियो गेम्स है सीनेमा आ सर्वानी अपने एक शीर्षक शोधा है कि वह का शोधाच है तो ये जो पहला पर तो है मीन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन मजे महती मिलने की साधन तो हा पर इत हो नहीं दुसर पर पास टाइम ऐक्टिविटीज रिकाम वेड़ी काम कि रिकाम वेड़ कृति तस टेलिविजन सीनेमा या रिका वेड़ ऐक्टिविटीज हो शकत नहीं तीसरा पर यूजफुल हॉबीज तर यूजफुल हॉबीज हा सुधा पर कारण की हे का उपयोगी छंद नहीं है मैं चौथा पर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट मनोरंजना की साधन बरबर है हा चौथा पर आपका बरबर है कारण की ही सग टेलिविजन अल सी डी प्लेयर डी वी डी ऑर्केस्ट्रा वीडियो गेम्स सिनेमा ही सगी मनोरंजना की साधन है मनु पर क्रमांक चौथा बरबर है आपका पुढ़ प्रश्न पहूया क्वेश्चन नंबर थ्री का है पहूया मधु डिडंट गेट अ मेडल इन द स्पोर्ट्स मजे मधुला स्पोर्ट मधे खेला मेडल पदक मिला नहीं चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव द कल करेक्ट ऐडवाइज बाय हिज फ्रेंड तो तिचा मित्र ने तिला को सलाह दिला तो ओखाच है अपने आता तिला मेडल मिला नहीं मग को सलाह दिला पहलाच पर बरबर है बेटर लक नेक्स्ट टाइम पुढ़ तू चला प्रयत्न कर आढ़ शुभेच्छा तुला हा पर तिथ बरबर है पुढ़ चौथा प्रश्न पहूया चूज द करेक्ट मीनिंग चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड पोटैटो वड़ा इज मै फेवरेट आठिका फेवरेट या शब्दा का अंडरलाइन के लिए फेवरेट का अर्थ अपने शोधाच है पहला पर्याय लाइकेबल असा अर्थ हो शकत नहीं दुसरा पर्याय डेलिशियस स्नैक अजिब नहीं तीसरा पर्याय लाइक मोर दैन अदर स्नैक फेवरेट मजे इतर स्नैक्सपेक्षा जास्त आवड़ो 
म्हणून हा तिसरा पर्याय त्याचा अर्थ होऊ शकतो चौथ्याचं उत्तर कित्व आहे तिसरा पर्याय आहे पुढे प्रश्न पाचवा पाहूया चूज द करेक्ट वर्ड टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स काय सेंटेन्स आहे पहा द लाईन वेअर लँड अँड सी अपियर्स टू मीट द स्काय इज कॉल्ड अशी एक ठिकाण किंवा अशी रेषा की जिथं जमीन आणि आकाश किंवा समुद्र आणि आकाश आपल्याला भेटल्याचा भास होतो त्या जागेला किंवा त्या ठिकाणाला काय म्हणतात त्या रेषेला काय म्हणतात तर मराठीमध्ये जिथं जमीन आणि आकाश किंवा समुद्र आणि आकाश एकमेकांना भेटतं त्या ठिकाणाला क्षितिज असं म्हणतात पण इंग्रजीमध्ये त्याला द हॉरिजन असं म्हणतात म्हणून या लाईनसाठी किंवा या वाक्य पूर्ण करण्यासाठी कोणता शब्द वापरणार आहे आपण द हॉरिजन कोणता वापरणार आहे द हॉरिजन अशा पद्धतीने हे आपण पाहिलं अजून पुढील प्रश्न पाहूया आता हा सहावा प्रश्न आहे Following are the advices for young people given in the web. Choose the correct title for the contents in the web. तर तरुण लोकांसाठी पुढील सल्ले दिलेले आहेत आणि त्या त्या त्यासाठी आपल्याला योग्य शीर्षक निवडायचे मग असे जो प्रश्न सोडवला त्याचप्रमाणे हा प्रश्न सोडवायचा आहे पहा पहिला सल्ला आहे की द बॅड हॅबिट्स म्हणजे वाईट सवयींपासून दूर राहा किंवा दूर लावा त्यांना दुसरा आहे ईट होममेड फूड घरी बनवलेले अन्न खा दुसरा आहे वॉडे अवॉइड सेडेंटरी लाईफ म्हणजे चंगळवादी जीवन टाळा स्लीप वेल योग्य झोप घ्या ईट मॉडरेटली नेमकेच खा एक्झ एक्झरसाइज रेग्युलरली हे जे सल्ले दिलेले आहेत तर या सल्ल्यांसाठी आपण पर्यायामधून कुठला निवडू शकतो शीर्षक तर पहिला पर्याय आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ डिसिप्लिन शिस्तीचे महत्त्व अजिबात नाही दुसरा गुड रुटीन हा सुद्धा त्याचा शीर्षक होऊ शकत नाही तिसरा हेल्दी हॅबिट्स निरोगी सवयी या सगळ्या निरोगी सवयी आहेत म्हणून या ठिकाणी आपण हेल्दी हॅबिट्स हे त्याचं शीर्षक असू शकतं पुढील प्रश्न सातवा चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द फॉलोइंग वेब डायग्रॅम आता पहा आपल्याला या ठिकाणी हे दिलं आहे आणि या बाजूला पहिला पर्याय आहे दुसरा आहे तिसरा आहे चौथा पर्याय आहे आणि या मधल्या मजकुरासाठी कोणता पर्याय आपल्याला योग्य ठरेल असं विचारलेलं आहे आता मधल्या मजकुरासाठी कोणता पर्याय योग्य ठरेल पाहूया मधला मजकूर काय आहे तो वाचूया पहिला महेश हॅज वन इंटर स्कूल जुडो चॅम्पियनशिप म्हणजे महेशला जुदो चॅम्पियनशिप म मध्ये बक्षीस मिळालेलं आहे किंवा तो जिंकलेला आहे तर त्याला कोणता रिस्पॉन्स देणार आपण ट्राय अगेन म्हणणार का नाही त्याला म्हणणार आपण कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स म्हणून हा तिसरा पर्याय बरोबर आहे पुढे क्वेश्चन नंबर एट पहा दिस इयर देअर हॅज बीन अ बंपर क्रॉप ऑफ मँगोज चूज द मिनिंग ऑफ द अंडरलाईन वर्ड इन अ सेंटेन्स तर अंडरलाईन वर्ड कोणता आहे या ठिकाणी बंपर हा शब्द अंडरलाईन केलेला आहे बंपर या शब्दासाठी आपल्याला काय करायचं आहे योग्य अर्थ शब्दाचा योग्य अर्थ निवडायचा आहे तर बंपरचा अर्थ होतो अनयुजली लार्ज अमाऊंट म्हणजे अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रमाणात त्याला काय म्हणायचं बंपर त्याला काय म्हणायचं अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रमाणात त्याला काय म्हणायचं बंपर अनयुजली लार्ज अमाऊंट पुढे प्रश्न नववा पहा काय आहे चूज द करेक्ट टायटल फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स या ठिकाणी काही शब्द दिले आहेत आणि त्याला योग्य टायटल आपल्याला निवडायचं आहे तर या ठिकाणी आहे पोर्ट पोर्ट म्हणजे बंदर बंदर म्हणजे समुद्रकिनाऱ्यावर असतं डॉक डॉक म्हणजे सुद्धा जहाज नांगरण्याची जागा ओ एच म्हणजे समुद्र प्रवास सी सी म्हणजे समुद्र शिप म्हणजे जहाज मरिनर्स कंपास म्हणजे चुंबक सूची 
मनिर मरिडर्स कंपास म्हणजे चुंबक सूची किंवा चुंबकीय सुई तर हे कशाशी संबंधित शब्द आहेत हे समुद्राशी किंवा समुद्र प्रवासाशी संबंधित शब्द आहेत आणि समुद्र प्रवासाला काय म्हणतात त्याला म्हणतात नेव्हिगेशन म्हणून आपला हा पर्याय क्रमांक तीन बरोबर आहे कोणता पर्याय क्रमांक बरोबर आहे आपला पर्याय क्रमांक तीन बरोबर आहे आपला पुढील प्रश्न दहावा पहा चूज द करेक्ट मिनिंग ऑफ द वर्ड्स अंडरलाईन इन द सेंटेन्स आता अंडरलाईन केलेला शब्द काय आहे तो पहा आपल्याला काय करूया पहिल्यांदा आधी आपण पहिल्यांदा आपण पूर्ण वाक्य वाचूया आफ्टर द कम्प्लिटिंग इज वर्क इन द गार्डन ही वॉज टोटली एक्झॉस्टेड म्हणजे त्याने शेतातलं काम केल्यानंतर तो खूप दमला तो खूप दमला यासाठी कोणता अर्थाचा शब्द कोणता अर्थ वापरावा लागेल आपल्याला तो खूप दमला याचा अर्थ होईल ही वॉज कम्प्लिटली डायरे टायर्ड पहा या ठिकाणी आहे ही वॉज कम्प्लिटली टायर्ड हे उत्तर बरोबर आहे एक्झॉस्टेड म्हणजेच दमणे आणि टायर्ड म्हणजे सुद्धा थकणे अशा पद्धतीने हे प्रश्न होते असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा थँक्यू